Tu has venido a la ría, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la reina he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la reina he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Mis hermanos, con gran alegría en este lunes, celebramos la fiesta de San Turribio, pero no a San Turribio de México, es a San Turribio de Perú en el siglo XVI que ayudó muchísimo a fundar la iglesia en Perú, y también él fue lo que ayudaba a Santa Rosa de Lima a ser santa también. Por eso, mis hermanos, con tantos santos para imitar, ofrecemos nuestros pecados, que nosotros podemos vivir más santo en nuestras vidas también. Yo confieso a Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que hay pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que has hecho crecer tu iglesia por los cuidados apostólicos y hacelo por la verdad del santo obispo Turribio de Mogrevejo, concede también al pueblo a ti consagrado crecer constantemente en la fe y renovarse en la santidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura del profeta Isaías. Eso dice el Señor, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría. 
por lo que voy a creer. Convitaré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no comen sus años. Y al que no los alcance, se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellos. Plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Salmo responsorial. Te, te alabaré, Señor, eternamente. Todos te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que me se rirán de mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Todos te alabaré, Señor, eternamente. Alaban al Señor quienes los aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura por solo un instante y su bondad toda la vida. A llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Todos, te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y combatecete. Señor, ven en mi ayuda. Convierte mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Todos, te alabaré, Señor, eternamente. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura de Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús salió a Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Cana de Galilea donde había convertido agua en vino. Había ahí un funcionario real, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaum. Al oír este, que Jesús había venido de Galilea a Jura de Galilea, fue a verlo y lo rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, Sí, no ven ustedes signos y pródigos no crean. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muere. Jesús se contestó, vete, tu hijo ya está sano. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús se había dicho, tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy tenemos un evangelio bien, bien poderoso. Escuchamos de este hombre que es un funcionario de la corte de un rey. Él es muy noble. Él tiene mucho poder, mucha educación. Pero el muchacho de él estaba muriendo. 
Y él escuchó que en una ciudad, siete horas lejos de viaje de él, a este Jesús viniendo. Ese Jesús que convirtió agua en vino, un poquito antes, en la misma ciudad. Entonces él se puso de viaje. Y él viajaba. Y cuando él encontraba a Jesús, él tenía tanto respeto y reverencia. Y Jesús usaba a él como un ejemplo, diciendo, Mira, toda la gente quiere señales. Parece que mucha quiere señal, pero no quiere fe. Pero este hombre pidió a Jesús para venir a su casa, para acompañar, acompañar a él por siete horas de regreso a su casa. En una manera, el hombre está pidiendo a Jesús para tiempo de chance, para conocerle. Jesús decía, mira, su hijo ya está sano. El hombre ya creó. Escuchamos, el hombre ya creó. Y él creó suficiente que él empezó a caminar a su casa de nuevo. Y cuando él estaba posible por el medio de ese camino, sus esclavos, sus servidores ya venían dicien, diciendo, mira, su hijo ya está bien. El hombre pidió. ¿A qué hora? Ayer a la una. La hora exacta cuando él encontraba a Jesús. Y ahorita no fue solamente él que creó, fue toda su casa. Mis hermanos, no fue algo ningún mal que ese hombre ya puso a caminar, a encontrar a Jesús personalmente. Eso que nosotros hacemos cuando venimos al templo para recibir la Eucaristía. Para recibir los sacramentos. Recuerda, los sacramentos son cosas visibles que nos eleva el amor de Dios invisible. Y somos gente que quiere y necesita cosas visibles. Vivimos en un mundo visible. Nuestras vidas son algo visible. Este no es malo. La única cosa triste no fue que él creó evidentemente con la palabra de Dios. Este fue increíble. Es cuando él escuchó que su hijo estaba bien. Él no regresó a dar gracias a Dios. Él no venía otra vez a Cana, a Cana, para decir sus palabras de gratitud. No escuchamos que él venía otra vez a encontrar a Jesús. Pero aquí es la tristeza, yo creo, en nuestros corazones. Que tantas veces pedimos, pedimos, pedimos a Jesús por cosas. Y cuando recibimos, muchas veces no regresamos a dar gratitud. No ofrecemos lo que recibía a Jesús en gratitud. Y por eso, mis hermanos, aquí está el problema con nuestra cultura. Estamos en una cultura que muchas veces decimos gracias, pero no vivimos. Y muchas veces no decimos gracias tampoco. Dios nos creó para ser un gente de gratitud. Y sí, estamos viviendo en tiempos difíciles ahorita con este virus y todo. Ya sí, yo sé, las misas están canceladas y por eso aquí estamos en el YouTube. Pero mis hermanos, es tan importante que si sí, estamos buscando por Jesús en nuestras casas, si sí, estamos tratando para tener ese contacto con Él personal. Y por eso, mis hermanos, ya podemos confesar. Ya podemos venir a rezar en las iglesias. Ya podemos rezar en las casas. Y ya podemos dar gratitud a Dios por todo lo que Él está haciendo. Por favor, mis hermanos, no vivan esos días negativos en una manera negativa. Vivimos esos días bonitos como son bonitos, porque son bonitos, no son negativos. Si sí es sufrimiento, si sí las cosas están espantosas, pero con el amor de Dios, ¿qué más necesitamos? Con la gratitud de Jesús en nuestros corazones. ¿Qué más necesitamos? Por eso, mis hermanos, vamos a elevar nuestras caras. Vamos a elevar nuestros corazones. Que nosotros podemos vivir la fe más profundamente en este carisma. Y ya podemos encontrar, encontrar a Dios en nuestro camino. Y escuchar las maravillas que Él está haciendo con nosotros. Que nosotros podemos vivir eternamente en gratitud. Este día todos los días de nuestra vida, hasta los cielos, en grandísima gratitud. Mis hermanos, vamos a ofrecer nuestras peticiones. Rezamos por nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo William, todos los obispos, todos que están dedicados al servicio de la iglesia. 
que nosotros podemos servir a Dios con cada persona que encontramos, con cada plática que tenemos. Te lo pedimos, Señor. Señor, escúchenos. Rezamos por los enfermos, todos afectados de este virus, todos que tienen miedo a su salud, que ellos van a poner más fe en Jesús en estos tiempos y confiar en el plan que Dios tiene para nosotros. Te lo pedimos, Señor. Señor, escúchenos. Rezamos por los niños y jóvenes, especialmente los que no están en la escuela, que ellos en ese tiempo van a usar ese tiempo bien para estudiar y para convivir bien con sus familias, especialmente con su familia en los cielos. Te lo pedimos, Señor. Señor, escúchenos. Rezamos por todos los puntos. Todos van, van a morir en este día. Que ellos van a descansar en paz. Te lo pedimos, Señor. Señor, escúchenos. Señor, ayúdenos para vivir más santo, más dedicado a su santo nombre. Que nosotros podemos vivir dispuestos a su santo voluntad. Te lo pedimos a su nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios, el verso para este pan. Fruto de ti, el trabajo remo que recibimos de tu universidad. Y hoy te presentamos a Elsa para nosotros, pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo para este vino. Fruto de vida y trabajo del hombre que recibimos de tu universidad. Y hoy te presentamos al Señor para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orar más para el sacrificio mío vuestro, sagrado Dios Padre, todo poderoso. Señor, recibe en sus manos el sacrificio para el pan, se gloria su nombre. Para nuestro bien y toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos. Para que, purificados de la antigua situación de pecado, nos renueve la participación en la vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias, Señor nuestro Dios. En verdad, es justo necesario. Es nuestro deber de salvación. Darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno. Por misericordiosamente, estableciste este tiempo especial de gracia. Para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma. Y así, libres de todo afecto desornado, no se afanan en las realidades transitorias, sino antes bien, pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles los santos, te alabamos cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo, y la tierra de su gloria, oh Hosanna, en el cielo, oh Hosanna, en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh Hosanna, en el cielo, oh Hosanna. En el cielo. Santo, eres en verdad Padre. Y con razón te alaban todas sus criaturas. Y que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida. Y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar. Para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha. Desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, 
que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que ser entregado, tomó pan y dando gracias y bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toman y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva e eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en comoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, haz el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su memorable resurrección ascenso en el cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu morada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya emulación que si se vernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que nos enferma en ofrenda permanente, para que gustemos de tu heredad junto con sus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, sus mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor Papa Francisco, a nuestro obispo William, a los episcopales, pitos y áconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has llegado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros más difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la pena de tener de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien gozas al mundo, todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre potente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos, con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación 
y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, concedernos la paz en nuestros días. Pague ayudados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloria de venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sin la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y das futuramente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, Señor. No se entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como no puedes recibir la Eucaristía en esta misa ahorita, vamos a usar esta oración de comunión espiritual. Una comunión espiritual es cuando pedimos a Jesús para la gracia de comulgar cuando no podemos comulgar. Que Jesús puede entrar en nuestro corazón y Él puede ser presente en nosotros durante este tiempo. Entonces, mis hermanos, oremos. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada. Perdí una sola palabra y mi alma será sana. Salva y perdonada. El cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
infundaré mi espíritu en ustedes y los haré vivir según mis preceptos y cumplir mis mandamientos, dice el Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que tus santos misterios renovándonos nos vivifiquen y nos llenamen con su vigorosa fuerza. Y santificándonos, nos conduzcan la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. La misa está terminada, pueden ir en paz. Mis hermanos, vamos a usar por nuestras comunidades, especialmente por los niños que no pueden asistir al catecismo ahorita, con nuestra madre. Dios te sabe, María, y en eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que hay otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar.